আমাদের ট্রেন এখানে দেড় ঘন্টা আগে ঢুকেছে সেখান থেকে নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ তারপর আসবো দরকাদিশ ধাম এটা হচ্ছে এখানকার কুড়ি টাকার লস্যি আর কোথাও জায়গা নেই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে নেই এখানকার যে লোকাল মহিলারা আছে তারা রান্না করেছে আমাদের ট্রেনে কিন্তু অনেক মানুষেরই পেট খারাপ সিকিউরিটি গার্ড চোরের সাথে নাকি হাত মিলিয়েছে তারপরে মানুষ দুটো কারণেই আছে এসে পৌঁছালাম হচ্ছে নাগেশ্বর মন্দিরে ভিআইপি লাইন আছে কিন্তু কেউ ভিআইপি লাইনে যাচ্ছে না আমরা এখন এলাম গোপীতলাও এখানে হচ্ছে অ্যাকচুয়াল রুক্মিণী মন্দির আমরা এসে পৌঁছালাম ভটকেশ্বর মন্দিরে ঝাপটার একটা শট নিতে গিয়ে পুরো মোবাইল টোবাইল জলে ভিজে গেছে বদ্রীনাথ কেদারনাথ যাব দারুণ সুন্দর দর্শন হলো দারুণ কয়েক সেকেন্ড আরতি দেখতে পেলাম আমার চারটে ধামের মধ্যে তিনটে ধাম হয়ে গেল আগে বলো যে কেমন লাগলো মন্দিরটা এবার এখানে একটা টিপস দিয়ে রাখি আজকে প্রচুর লোকের সাথে ঝামেলা হচ্ছে আরও ঝামেলা বাড়তে পারে আজকে একটা খুব খারাপ ঘটনা বলি বাঙালিরা অনবোর্ড করেছে আর ট্রেনটা কলকাতা থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে উনি প্ল্যাটফর্মে নামলেন কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিলেন মানে নিজে দেখে খুব খারাপ লাগলো হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু রাইডার এসকেপ ইউটিউব চ্যানেল তো প্রথমেই বলি গুড মর্নিং আর দ্বিতীয়ত বলি এখন বাজে সাতটা পনেরো আমাদের ট্রেন এখানে দেড় ঘন্টা আগে ঢুকেছে আর সাতটা দশে ঘুম ভেঙে গেছে জানতে পেরেছি আমরা দরকার ঢুকে গেছি মানে বিফোর টাইম আমাদের টাইম ছিল বোধ হয় সম্ভবত আটটার সময় পৌঁছানোর কথা রাফ প্ল্যান হচ্ছে দরকারিস যাব আর নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ যাব কেউ কেউ কোথায় বলছে যে যাব না কেউ কেউ বলছে গেলে এখনই বেরিয়ে যাও আমরা থাকব কেউ কেউ বলছে আগে চা দাও তারপরে ভেবে দেখবো এই বিভিন্ন রকমের কথা চলছে আর যেহেতু আমি ঘুমতে করেছি তো আমি না মানে সব কটাকে একসাথে প্রসেস করতে পারছি এই জায়গাটাতে মায়ের সাজে ময়ূর ডাকছে আজকে চাটা একদম বেশ সার মানে আমি জানি না মানে এটা বোধ যারা সুগার ফ্রি খায় তাদের জন্য কি না পাতলা জলের মতো আর চায়েরও সেভাবে ফ্লেভার নেই তার ওপরে চিনি বলে কিচ্ছু নেই কিচ্ছু কালকে যে চুরি হয়েছিল বললাম তো যার চুরি হয়েছে তার দু তিন রকমের ভার্সান চলছে সে যাই হোক জিনিস চুরি হয়েছে ওটাই ইম্পর্টেন্ট প্যাকের মধ্যে সম্ভবত কিছু জামা কাপড় ছিল মোবাইলের চার্জার ছিল দুটো পাওয়ার ব্যাংক একটা যা বলেছে আর কি আর কিছু ওষুধ যার ব্যাগ এক্সচেঞ্জ করে রেখে গেছে তার ব্যাগে ছিল হচ্ছে চারটে পাঁচটা হেডফোন দুটো চার্জারের ডেটা কেবিল একটা ভিজে প্যান্ট জিন্সের একটা শার্ট একটা হচ্ছে তোয়ালে আর একটা স্টিলের গ্লাস আজকে ব্রেকফাস্ট আলু পকোড়া এদিক হচ্ছে কলা আর চিলের পোলাও পোলাওটা খেতে পারো আলু ভাজার মতো কেটেছে বেসন মাখিয়ে ভেজে দিয়েছে এবার যাব হচ্ছে তিন কিলোমিটার দূরে হোটেলে যাত্রী নিবাস ওখানে এগারোটা অব্দি রুম বলা আছে তারপরে লাঞ্চ হবে তারপর আমরা যাব হচ্ছে প্রথমে রুক্মিণী মন্দির সেখান থেকে নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ তারপর আসবো দরকাদিশ ধাম আবার রাত্রে ডিনার করব যাত্রী নিবাসে করে ট্রেনে উঠবো এটা হচ্ছে আমাদের এই যে পুরো জার্নিটার সব থেকে মানে ফার্দে স্টেশন তিন হাজার দুশো চল্লিশ কিলোমিটার দরকার এবার আমরা ব্যাক করব হচ্ছে মহারাষ্ট্রের দিকে ওখান থেকে বাড়ি
रूम गो बड़ बड़ रूम खोला मेला तो हावा आसाना रही है बे भलो आज के सकाल लाटखे पड़े अनेक केटे चान टान कर लम बे फ्रेश लग जाए ये मैं पुरोटा हम धर्मशाला पा जी निवास बोलते पर एखे बहरे ए रखम वटो फटो सब पाव जाए और मंदिर हे एप्रक्सिमेट पाँच सौ छशो मीटर मत है एखान प्रचंड गरम तब एक जिन भलो हावा दिखे और हावा टाइम ठंडा और जुतो छाते कत नील जान दस टाक कलकता आगे बार सेम हो त्रिस टाक मोटामुटी जुतो सेलैई कर सामने पूरा आठा दिए आटके दिल भलो बस लोक जो भलो कथा बार्ता बस मिस्टी टाइप छोले डाल रईस ठीक है रायता बुंदी का चपाती पापड़ी हम पूरी सोन पापड़ी थैंक यू मटर पनर चलो खबर खेल कथा भीड़ हो जाए बस खावा प्रचुर लोक एक साथ खेल क्या बोल ना खबर टेस्ट खूब भलो पर जानते एखान का जो लोकल महिला आज ता रान्ना कर इनफैक्ट कि खावर पर ना टेस्ट बो जा आलदा टेस्ट मैं आप जमन कलकता वम सब सैडे खे जमन अभ्यस्त और टेस्ट नए से जैक एब बसे उठा एखे कथा हो टेम्पो ट्रावेलर षोलोश टाक दिए वो छजन सात जन मत नहीं जाए दुशो टाक पर हेड बेड दरकार थक आज के तीनटे पॉइंट आए महादेव मंदिर तब बस देखा जा कि से अनुजय घूरब छटा नागद फिरब डिनार करब तर ट्रेने जाब ये आप प्लान आज ये कल के बोल बोलो कर भूले जा ट्रेने क्योंकि अनेक मानुष ही पेट खराब मैं हमारे कोचे अंत चार पाँच जन रही है और आज के सकाल के शुरू होते जानते परलम ट्रेनर मध्य ओषुद रही है प्लस डाक्तर रही है हमें एकजन के दिल मेट्रोजिल खबर खावर आगे एक ओषु खेल खबर खावर पर एक ओषु खेल कल के जार बैग चूरी होता क्योंकि एखो पाव जाए और इनफैक्ट जार बैग चूरी हो तब ढुकते भी नहीं से एदिक ओदिक पड़े जा एक बार बोलते बैगे दरकारी जिन एक बार बोलते तेम दरकारी ना एक बार बोलते पावर बैंक छो एक बार बोलते चार्जार छो तर एक बार बे सिक्यूरिटी गार्ड चोर साथ ना कि हाथ मिलिए तेजे चोर के देखे अन्न को बे चोर से बसे विभिन्न लोके विभिन्न रकम घटना तब हाँ ये मैं ट्रेन लोके दायित्व छो बैग हरानो उचित ना हमारे माथा ढुकना सिसिटी थकते मैं सिसिटी आज हमें प्रथम देखे ख्याल करी कल के जानते पे सिसिटी थकते कि चूरी है चलो ए बस उठी प्रचंड गरम प्रचंड आज अवस्था खूब खराब 
যে যার মতো করে বাসে উঠে গেছে আর বেশিরভাগ লোক বাস থেকে মানে চলে গেছে টেম্পো গাড়ি যা পেরেছে তাদের করে চলে গেছে অটো আর এবার সেখানে কি করেছে এদের কাছে লিস্ট নেই যে কে কে চলে গেছে বলছে যে বাস ভরবে তারপরে ছাড়বে একটু আগে বাসে ব্রাহ্মণ উঠেছিল তো উনি আর কি এখানকার সব ব্যাপারে বললেন তারপর দান চাইলেন বলছে যে তার কথা মানুষ দুটো কারণেই আছে একটা হচ্ছে ঠাকুর দর্শন করতে আর একটা হচ্ছে দান করতে পিতৃদেবের নামে দান করতে শেষে একটা পনেরো নাগাদ এসে পৌঁছালাম হচ্ছে নাগেশ্বর মন্দিরে দূর থেকেই ভগবান শিবের একশো পঁচিশ ফুট উঁচু মূর্তিটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বিশাল বিশাল আর এখানে সব থেকে ভালো জিনিস হচ্ছে হাওয়া এই গরমের মধ্যে ওখানে এমন পচা গরম টাইপের লাগছিল এখানে প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে আর শান্তি লাগছে এখানে ব্যবস্থা দারুণ সুন্দর উপরে এরকম শেড মতো করা আছে এরকম যাতে রোদ্দুর না লাগে প্লাস জুতো খোলার ভালো জায়গা রয়েছে ভালো ব্যবস্থা খুব ভালো দ্বারকা ধাম থেকে প্রায় সতেরো কিলোমিটার দূরে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম নাগেশ্বরের অবস্থান নাগেশ্বর শব্দের অর্থ সাপের ঈশ্বর যে সাপ সবসময় শিবের গলায় ঘুরে বেড়ায় তাই মানা হয় এই মন্দিরে পুজো দিলে বিষ সংক্রান্ত রোগের মুশকিল আসান হয় নাগেশ্বর লিঙ্গ ত্রিমুখী রুদ্রাক্ষের মতো দেখতে এখানে ভগবান শিবের সাথে পার্বতী দেবীরও পুজো করা হয় পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী দ্বারকাদেশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রুদ্রাভিষেক দ্বারা শিবের উপাসনা করেছিলেন ভিন্ন মতে কেউ আলমোড়ার যোগেশ্বর মন্দিরটিকে আবার কেউ কেউ অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ণ মন্দিরটিকে নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ বলে মনে করেন দারুণ সুন্দর দর্শন হলো মন্দিরের ভেতরটি যেমন পরিষ্কার তেমন হচ্ছে সাজানো বসানো মানে সাজানো বসানো ইন দ্য সেন্স ম্যানেজমেন্ট ভালো তোমরা চাইলে পুজো দেওয়ার থালি ভেতর থেকে নিতে পারবে বিভিন্ন দাম আছে একুশশো এগারোশো পাঁচ হাজার একশো এগারো হাজার বিভিন্ন দাম বললো আর ইনফ্যাক্ট এখানে যদি তোমরা পুজো দিতে চাও আমি যেটুকু এটা শুনলাম তোমাদেরকে ধুতি পরে পুজো দিতে হবে ওখানে ভেতরে ধুতি চেঞ্জের জায়গা আছে ওখান থেকে গিয়ে পুজো দিতে পারবে আর দর্শনের লাইন আলাদা ওখান থেকে থালি কিনে আবার পুজো দেওয়ার লাইন আলাদা ওখান থেকে ঘুরে পুজো দেওয়ার জন্য আসতে হবে তোমরা চাইলে ভোগ নিতে পারবে পঞ্চাশ টাকার ওই তিলের ভোগ আছে আর পাশেই রয়েছে শিবজির একশো পঁচিশ ফুট উঁচু মূর্তি মানে দারুণ সুন্দর পুরো এক্সপিরিয়েন্সটা কিরকম বলো তো ভিআইপি লাইন আছে কিন্তু কেউ ভিআইপি লাইনে যাচ্ছে না আর এই যে পুরো লাইনের সিস্টেমটা না এত ফাস্ট চলছে খুব সুন্দরভাবে দর্শন হয়ে গেল প্রায় কুড়ি মিনিট পঁচিশ মিনিটে পুরো একদম প্রথম থেকে মন্দিরের মানে এক্সিট দিয়ে বেরিয়ে গেলাম এত ভালো দর্শন হলো আভর মায়ের মন্দির এখানেও তোমার যেতে পারো আভর মাতাজি আছে আর আমাদের বাসের পার্কিং হচ্ছে এই জায়গাটা আর এখানে পুরো এই জায়গাগুলো দেখবে খাওয়া দাওয়ার দোকান আছে ডাব পুজো দেওয়ার জিনিসপত্র এগুলো কেনাকাটি করতে পারবে আমরা এখন এলাম গোপীতলাও রুকমানি মন্দির আরও অনেক মন্দির আছে এখানে বেশিরভাগ মন্দিরেই ভেতরে ফটোগ্রাফি অ্যালাউ নেই গোপীতলাওয়ের গল্পটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তার গোপীদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যখন তার রাজধানী দ্বারকায় স্থানান্তরিত হন তখন গোপীরা তার বিচ্ছিন্নতা সহ্য করতে না পেরে দ্বারকায় তার সাথে দেখা করতে আসেন এবং শারদ পূর্ণিমার দিনে রাস পরিবেশন করেন রাসের পর তারা এই মাটিতে তাদের জীবন নিবেদন করে শ্রীকৃষ্ণের সাথে মিলিত হন এই গোপীতলাও ঘিরেই রয়েছে অনেক ছোট বড় মন্দির 
এই তালাবের মাটি সূক্ষ্ম এবং মসৃণ বিশ্বাস করা হয় যে এতে ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অনেক রোগ নিরাময় করতে পারে বিশেষ করে ত্বক সম্পর্কিত এই মাটি গোপীচন্দন নামে পরিচিত এখানে আগত সকল পর্যটকরাই এই চন্দন কিনে নিয়ে যান শ্রীকৃষ্ণ এবং রুক্মিণী একবার দুর্বাসা মুনিকে দ্বারকায় আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন ঋষি এই শর্তেই রাজি হয়েছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ এবং রুক্মিণীকে কোন প্রাণীর পরিবর্তে রথে নিয়ে যেতে হবে শ্রীকৃষ্ণ এবং রুক্মিণী খুশি হয়ে রাজি হলেন রথ চালাতে গিয়ে রুক্মিণী তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ল তখন শ্রীকৃষ্ণ রথ থামিয়ে পবিত্র গঙ্গার জল তৈরি করলেন দুর্বাসা মুনি তা দেখে বিরক্ত হয়ে রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণের থেকে দূরে থাকার অভিশাপ দেন তাই রুক্মিণী মন্দিরটি দ্বারকার জগৎ মন্দির থেকে প্রায় দু কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বলে মানা হয় এমনকি আজও এই মন্দিরের কাছে শুধুমাত্র নোনা জলই পাওয়া যায় যা পান করার অযোগ্য দূর থেকে পানীয় জল আনাতে হয় সেই জন্যই বাসে এবং রুক্মিণী মন্দিরের ভেতরে বারবার জলদানের জন্য আবেদন করা হচ্ছিল এখন বাজে হচ্ছে ছটা পাঁচ আমরা এসে পৌঁছলাম ভটকেশ্বর মন্দিরে শুধু মন্দির নয় এখানে সমুদ্র মানে দেখো পুরো আরব মহাসাগর আমি তো সমুদ্রের জন্য বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবো না প্রবলেমটা এখানে এবার মন্দিরটা দেখবো তারপরে যেটুকুনিটা সময় পাবো তোমাদেরকে সমুদ্রটা দেখাবো আর টোটাল টাইম দিয়েছে পঁচিশ মিনিট সাড়ে ছটার মধ্যে বাসে উঠতে হবে সেরা জায়গা কিন্তু মানে ভটকেশ্বর মন্দির এদিকে আর ঠিক এইখানটা হচ্ছে লাইট হাউস আর এরম জায়গা হচ্ছে সানসেট পয়েন্ট মোটামুটি হেঁটে দেখতে গেলে পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টা লাগবে তো এই মন্দিরটা দেখলাম আর ঠিক পেছনেই সমুদ্রের ঝাঁপটা আসছে মানে ওখান থেকে খুব সুন্দর মানে বসার জায়গা আছে ওখানে বসতে পারবে আর পুরো সমুদ্রের জলটা আসছে আর দারুণ দেখতেও লাগছে আর পুরো এসে আছড়ে পড়ছে প্রচুর লোক প্রচুর ভিজেছে আর আমি দু তিনবার একটুখানি ওই ঝাপটার একটা শট নিতে গিয়ে পুরো মোবাইল টোবাইল জলে ভিজে গেছে এখানে মোটামুটি সানসেট সাড়ে সাতটা পৌনে আটটা নাগাদ হয় কালকে তো অ্যাটলিস্ট তাই হলো সোমনাথ টেম্পেল থেকে দেখলাম অনেকদিন পর সমুদ্র এলাম তো দারুণ লাগছিল কিন্তু কিছু করার নেই এবার বেরোতে হবে পেছনে উইসেল লাগবে একটুখানি নালে পুরো পঁচিশ মিনিটই হয়েছে তবে এখানে সানসেট পয়েন্ট আছে লাইট হাউসও রয়েছে তোমরা যদি আসো ওগুলো মিস করো না তোমাদেরকে দেখাই ভালো করে বুঝতে পারবে ঠিক এই জায়গাটা হচ্ছে সানসেট পয়েন্ট এটা হচ্ছে লাইট হাউস আর এই যে পুরো রাস্তাটা দেখছো এটা দিয়েই যেতে পারবে হচ্ছে দরকারিস হেঁটে হেঁটে অ্যাপ্রক্স দু কিলোমিটার মতো বিধ্বস্ত লাগছে কিছু করার নেই আজকে শেষ পয়েন্ট দরকারিস টেম্পেল টোটাল চারটে ধাম আছে প্রথমে হচ্ছে বদ্রীনাথ ধাম পুরী ধাম রামেশ্বরম ধাম দরকারিস ধাম আমার এর মধ্যে করা আছে পুরী রামেশ্বরম আর এটা দরকা তিনটে হয়ে গেল বদ্রীনাথ কেদারনাথ যাবু দেখা যাক কবে হয় সেটা 
এখানে এরকম দু সাইডে হাতি আছে সেই জন্য এই জায়গাকে বলা হয় হাতি পার্ক বা হাতি পার্কিং এটা এখন পুরো পার্কিং এরিয়া এখন বাজে হচ্ছে সাতটা আমাদেরকে দেড় ঘন্টা টাইম দিয়েছে দেড় থেকে দু ঘন্টার মধ্যে ফেরত আসতে হবে দশ টাকা দিয়ে মোটামুটি সাত আটশো মিটার মতো এলাম এখান থেকে হাঁটাটা একটু কম হলো আবার মন্দির অবধি যেতে হবে দেখো ঠিক এই জায়গাটা হচ্ছে মন্দির মানা হয় ভগবান বদ্রীনাথে ধ্যান করেন পুরীতে ভোজন করেন রামেশ্বরমে স্নান করেন এবং দ্বারকাতে শয়ন করেন সেই দ্বারকার রাজা হলেন শ্রীকৃষ্ণ এবং তার অধিষ্ঠান দ্বারকাধীশ মন্দির যা জগৎ মন্দির নামেও পরিচিত প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে আদি মন্দিরটি দুশো খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছিল চোদ্দোশো বাহাত্তর সালে মেহমুদ বেগাদা মূল মন্দিরের কাঠামোটি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে পনেরো থেকে ষোলো শতকের মাঝে মারু গুরজারা শৈলীতে মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করা হয় কথিত আছে দ্বারকা ছবার সমুদ্রের নিচে নিমজ্জিত হয়েছিল এবং আমরা এখন যা দেখতে পাচ্ছি তা হলো সপ্তম অবতার বলা হয় মূল মন্দিরটি শ্রীকৃষ্ণের আবাসিক স্থান হরিগৃহের ওপরে অবস্থিত যা শ্রীকৃষ্ণের নাতি বজ্রনাব দ্বারা নির্মিত কৃষ্ণ সার্কিটের প্রধান তীর্থগুলো হল কুরুক্ষেত্রের আটচল্লিশ ক্রোশ পরিক্রমা মথুরার ব্রজ পরিক্রমা এবং দ্বারকাধীশ মন্দিরের দ্বারকা পরিক্রমা এটি ভারতের সাতটি পবিত্র শহর সপ্তপুরীর একটি মন্দির খোলা থাকে সকাল সাড়ে ছটা থেকে দুপুর একটা এবং বিকেল পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত যদিও মাঝের কয়েকবার ভোগ এবং অভিষেক পূজার জন্য দর্শন বন্ধ থাকে দারুণ সুন্দর দর্শন হলো দারুণ মানে মন ঘরে গেছে মোটামুটি পৌনে আটটা থেকে আটটার মধ্যে আরতি হলো আর কয়েক সেকেন্ড আরতি দেখতে পেলাম দারুণ 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 আমার চারটে ধামের মধ্যে তিনটে ধাম হয়ে গেল রামেশ্বরম পুরী আর দরকা এবার বদ্রীনাথ আর কেদারনাথ বদ্রীনাথ হলে চার ধাম হয়ে যাবে আর কেদারনাথ হলে তাহলে ছটা জ্যোতির্লিঙ্গ হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি ছটা না এখানে পাঁচটা কেদারনাথ হলে ছটা আমি আগে গেছি রামেশ্বরম সাতটা বেনারস গেছি কাশী বিশ্বনাথ টোটোটাল আটটা চারটে বাকি তোমাদেরকে কিছু দেখানোই হয়নি কারণ আমি অনেক পরে শুরু করেছি তোমাদেরকে মন্দিরে ঢোকার প্রসেস বলার আগে আগে বলো যে কেমন লাগলো মন্দিরটা ওটা দেখার জন্য প্রথমে মন্দিরে দর্শন করেছি চারদিকে নজর করেছি যে কোথা থেকে দেখানো যায় তারপরে মোবাইল নিয়ে আবার ছুটেছি কীভাবে দেখিয়েছি আমিই জানি সে যাই হোক তোমাদেরকে প্রসেসটা বলি তোমাদেরকে গাড়ি পার্কিংয়ের ওখানে নামাবে ওখান থেকে তোমরা হেঁটে আসতে পারো অ্যাপ্রক্সিমেট ছ সাতশো মিটার কি ম্যাক্সিমাম ধরে এক কিলোমিটার হবে তোমরা চাইলে দশ টাকা দিয়ে অটো ধরতে পারো হাফ রাস্তা আসবে ওখানে অটো নামিয়ে দেবে তারপর তোমরা হেঁটে হেঁটে আসবে হেঁটে হেঁটে একটুখানি ওঠার পরে যেমন দেখবে লোক উঠছে সেরমভাবে উঠে যাবে ব্রিজের উল্টো দিক দিয়ে সুদামা সেতু তো দেখবে ওখানে একটা কাউন্টার মতো করা আছে অনেকগুলো ওখানে মোবাইল ইলেকট্রনিক্স জিনিস রাখতে হবে মানে ধরো মোবাইল পাওয়ার ব্যাংক সেলফি স্টিক ট্রাইপড ব্লুটুথ হেডফোন এমনি হেডফোন সব ওগুলো রাখতে হবে ল্যাপটপ থাকলে ল্যাপটপ ওখানে ব্যাগ রাখারও সিস্টেম আছে ছোট বড় ব্যাগ প্লাস তার পাশের কাউন্টারে জুতো রাখার ব্যবস্থা আছে সব কটা কিন্তু ফ্রি এগুলো আমি যা বলছি ফ্রি এর কথা বলছি এবার ওখানে তোমাদেরকে রাখতে হবে তার এগেনস্টে তোমাদের একটা কুপন দেবে তোমরা চাইলে কিছু ডোনেট করতে পারো অবশ্যই এবার এছাড়াও এখানে অনেক দোকান আছে দেখবে ওখানে সামান ঘর বলে লেখা থাকে তো ওখানে তোমরা জিনিসপত্র রাখতে পারবে ওখানে টাকা লাগবে কত টাকা জানি না কারণ আমি লাইন দিয়ে ফ্রিটাকে রেখেছিলাম তখন সামান ঘাটটা দেখতে পাইনি তারপরে একটুখানি এগিয়ে বাঁ দিকে গড়িয়ে দিয়ে দেখবে সব লোক যাচ্ছে গিয়ে ওখানে এন্ট্রি গেট আছে একটা এক্সিট গেট যখন এন্ট্রি গেট দিয়ে ঢুকবে তখন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে যে তোমাদের কাছে মোবাইল বা পাওয়ার ব্যাংক এসব নেই তো এবার যদি জমা দিয়ে দাও সেটা বলবে আর যদি জমা না দাও তাহলে আবার ফেরত পাঠাবে তারপরে ভেতরে লাইন দিয়ে ঢুকবে লেডিস আর জেন্টস আলাদা তারপরে চেকিং হবে যদি আমার মতো ব্যাগ থাকে তাহলে কিন্তু পুরো খুলে চেক করবে আর যদি ব্যাগ না থাকে তাহলে মোটামুটি পকেট ফকেট ভালো করে চেক হবে তারপরে তোমরা মন্দিরে ঢুকবে বিভিন্ন মন্দির আছে ঘুরে ঘুরে দেখবে হাতে টাইম নিয়ে আর আরতি মোটামুটি সাড়ে সাতটা থেকে আটটা অবধি হয় আমি যখন ঢুকেছিলাম তখন থেকে আরতি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম আর পৌনে আটটা থেকে আটটার মধ্যে এক্সাক্ট টাইম মনে নেই 
তখন তোমরা ঢুকতে পারবে আর হ্যাঁ এই যে ঘড়িটা দেখছো এটা ইলেকট্রিক ঘড়ি বা ইলেকট্রনিক ঘড়ি এটা কিন্তু লেখা আছে অ্যালাউ নেই কিন্তু আমাকে বলো তুমি নিয়ে যাও আমি হাতে পড়ে গেছি আমাকে কেউ কিছু বলেনি তারপর তোমরা দর্শন করে চাইলে প্রসাদ কিনে বাইরে বেরোতে পারবে তারপর সেম প্রসেসেই তোমরা ব্যাগ বা তোমাদের জুতো মোবাইল যা জমা দিয়েছিল সেগুলো তোমাদেরকে ফেরত নিতে হবে এবার এখানে একটা টিপস দিয়ে রাখি আমাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু কি করেছে সকালবেলা অটো বা টেম্পো ধরে বেরিয়ে গেছে লোকাল সাইট সিন করবে সেখানে বেড দরকার আছে বা আজকে যতগুলো জায়গা দেখলাম সব দেখাবে প্লাস মন্দির দেখাবে এরকম কন্ট্রাক্ট ষোলোশো টাকা মোটামুটি সাতজন আটজন জন ছজন এরকম টাইপের হয় ওরকম কিছু লোকের সাথে দেখা হয়েছে যারা অটো করে ঘুরছে বলছে যে আমাদের তো বলেছে মন্দির বন্ধ দুপুরবেলা বারোটার পরে মন্দির খুলছে না লাস্ট তিন দিন ধরে তো যখন তোমরা এরকম কথা বলবে বলবে যে আমরা মন্দির যাব বন্ধ থাকলে আমি বন্ধ দরজা দেখে আসবো তাহলে ওরা কিন্তু সাহিস্ত হবে দৌড়ে দৌড়ে যতটা পেরেছি দর্শন করেছি জানি না আমার কিছু মিস হয়ে গেছে কিনা তবে নেক্সট টাইম আমি আবার আসবো চেষ্টা করব তোমাদেরকে একটু ভালো করে দেখানোর যদি অন্য কোথাও থেকে ভালো ভিউ দেখাতে পারি আর না হলে যেমন দেখিয়েছি ওরকমই হয়তো আর একটু ভালো কোয়ালিটির দেখাতে পারবো চলো এবার এইভাবে মোবাইল ধরে ধরে হাতে ব্যথা হয়ে যাচ্ছে বাসে গিয়ে পৌঁছোই রাত্রে ডিনার দেখে তারপরে ট্রেনে গিয়ে ভিডিওটা এন্ড করব এটা হচ্ছে রাত্রের খাবার ভাত পুরি পাঁপড় ডাল পনির ভাজি মিষ্টি একবারে ট্রেনে উঠে কথা বলছি আজকে প্রচুর লোকের সাথে ঝামেলা হচ্ছে আরও ঝামেলা বাড়তে পারে ট্রেনে গিয়ে কথা হবে চল ফাইনালি এখন বাজে এগারোটা কুড়ি খাওয়া দাওয়া সারলাম তারপরে বাসে করে ট্রেনে এলাম এসে ফ্রেশ হলাম তারপর তোমাদের সাথে কথা বলছি রাত্রে যে খাবারগুলো দিয়েছিলো তার মধ্যে ম্যাক্সিমামটাই সকালে রিপিট মানে সকালে যাওয়া হয়েছিল তাই শুধু ভাজিটা আর ওই গোলাপ জামুনটা ওটা এক্সট্রা ছিল আর গোলাপ জামুন একটা করেই দিচ্ছিল সকালে যেমন সোন পাপড়ি জিজ্ঞাসা করছিলো আর নেবে কি না এখন ওটা নয় তোমাদেরকে এতদিন ধরে পুরো জার্নিটার ভালো খারাপ সব বলেছি আজকে একটা খুব খারাপ ঘটনা বলি যেটা আমার সামনে হলো সত্যি কথা বলতে আমি হয়তো রেকর্ড করতে পারতাম কিন্তু রেকর্ড করিনি তার কারণ একটাই মানুষে ইমোশান জড়িয়ে আছে আর মনে হয়েছে যে ওনাকে অ্যাপ্রোচ করাটা ঠিক হবে না তো যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে একজন মহিলা ছিলেন উনি হচ্ছেন বাঙালি আর পুরোপুরিভাবে ভেজ আর আজকে কোনো একটা খাবারে পিঁয়াজ বা রসুন বা দুটোই দেওয়া হয়েছে এবার সেটা উনি দুপুরে খাননি মানে শোনার পর থেকে খাননি তারপরে কিছু একটা মানে ঘটনা ঘটেছে সেই নিয়ে অশান্তি আর উনি ইনফ্যাক্ট কালকেই ফিরে যাচ্ছিলেন ফ্লাইটে করে কলকাতা ব্যাক করছিলেন কোনো কাজ বা কিছুর জন্য যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেখানে ব্যাক করছিলেন মানে করছিলেন না করবেন সরি দেখি অশান্তি হচ্ছে গেলাম যাওয়ার পরে দেখলাম যে যেটা সব থেকে খারাপ মানে ওটা তো হয়েছে উনি খাননি বা খেয়ে ফেলেছেন সেই নিয়ে তো উনি ইমোশনালি খুব ব্রেক হয়ে গেছেন মানে কেঁদে ফেলেছেন সত্যি কথা বলতে আর সত্যি সেই জন্য আরও আমি ওনাকে অ্যাপ্রোচও করিনি যে অন ক্যামেরাটা বলুন আর এটা আমি মানে সবার কাছে দেখাবো উনি তখন থেকে একটাই জিনিস বলছেন যে আমার লাগেজটা নামিয়ে দিন আপনি এখানে আর ম্যানেজার কোথায় আছে ওনাকে ডাকুন আর প্রায় দশ বারো মিনিট পনেরো মিনিট হয়ে গেল ব্যস্ত আছে আসছে এখন এখানে নেই এই সব কথা চলছে এই জিনিসটা দেখে আমার নিজের খুব খারাপ লাগলো বিশ্বাস করো এতদিন ধরে এই ট্রেনটাকে এত ভালো কিছু বললাম এই ট্রেনটা তীর্থযাত্রা জ্যোতির্লিঙ্গ ঘোরাচ্ছে সব কিছু বললাম এই জিনিসটা ঠিক হয়নি আর যেটা সব থেকে অদ্ভুত সেটা হচ্ছে আইএসটিসি প্রথম থেকে বলেছিলো এটা ভেজ খাওয়ার পাওয়া যাবে আর ইনফ্যাক্ট যখন আজকে হোটেলের ম্যানেজারকে ওই মহিলা জিজ্ঞাসা করেন চার্জ করেন যে কেন দিয়েছেন তখন বলছে যে আপনাদের যে ট্রেনের ম্যানেজার আছে সেই ম্যানেজারই বলেছে যে এখানে দিতে পারো কোনো অসুবিধা নেই কনসার্ন দিয়েছে উনি বলছেন যে বিহার বা অন্য যে কোনো জায়গায় হয়তো পেঁয়াজটাকে মানে ননভেজ মানা হয় না ভেজ মানা হয় কিন্তু আমাদের কালচারে যখন রয়েছে আর ট্রেনে যখন বাঙালিরা অনবোর্ড করেছে আর ট্রেনটা কলকাতা থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে তো সেখানে এই জিনিসটা কনসার্ন নেওয়াটা দরকার ছিল বা এই জিনিসটাকে অ্যাভয়েড করাটা উচিত ছিল তো ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে তো সেনে উঠে এলাম তো এই কথাটা মাথায় রেখে যখনই এরকম কোনো ট্রেনে জার্নি করবে বিশেষ করে তীর্থযাত্রা বা এরকম কিছু বারবার করে কনফার্ম করে নেবে যদি এটা তোমাদের কনসার্ন করে আর উনি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন মানে উনি প্ল্যাটফর্মে নামলেন কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিলেন মানে নিজে দেখে খুব খারাপ লাগলো এটা চল তাহলে আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করি যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক করো শেয়ার করো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও যদি তোমাদের কোনো মন্তব্য থাকে বা প্রশ্ন থাকে অতি অবশ্যই কমেন্টে জানাবে আর যদি ভিডিও ভালো না লাগে তাহলে ডিসলাইক করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই চল তাহলে আজকের মতো এটুকুনি দেখা হবে পরের ভিডিওতে বাই এই কদিনের জার্নিতে ট্রেন প্ল্যাটফর্ম এগুলো যেন নিজের ঘর বাড়ি হয়ে
সেটা আমি বাসের জার্নি বেশি করি আর ইনফ্যাক্ট ট্রেনের টিকিট না পাওয়াটা খুব আমার ক্ষেত্রে মুশকিল আমি এজেন্টকে বেশি টাকা দিতে চাই না নিজে তৎকালে কনফার্ম হবে না কিন্তু এই জার্নিটাতে না অনেক কিছু জিনিস শিখলাম অনেক কিছু নতুন ভালোবাসা হলো অনেক লোকের হাবভাব দেখলাম লোকে কিভাবে ইউজ করে সেটা দেখলাম ভালো কথা বলছি ইউজ করবার জন্য ঝগড়া করছে বা খারাপ কথা বলছে গায়ে লাগানোর জন্য তার পরক্ষণেই আবার পনেরো কুড়ি মিনিট আধ ঘন্টা পরেই আবার ভালো কথা বলছে বা আবাসা করছে অনেক কিছু দেখলাম অনেক কিছু শিখলাম যেটা ভবিষ্যতে আমাকে খুব হেল্প করবে যাই হোক চলো তোমাদেরকে আর বিরক্ত করব না আজকের মতো এটুকুনি টাটা